Ciao ragazze, video molto veloce, spero, perché comunque dovrei andare via, perché dovrei trovarmi con delle mie amiche. E vi mostro un attimo i rossetti che ho utilizzato in questo mese, che già lo sapete perché vi metto qui il link del video che avevo fatto dei rossetti di maggio che erano quelli di, di Paola P che avevo preso al Cosmo più una new entry e, che utilizzerò anche in questo mese di giugno allora, cosa vi dico di questi rossetti? io ne ho presi due, ero veramente tanto 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 colpita dal lancio di questi rossetti perché mi sembravano molto pigmentati e molto duraturi invece per uno ho avuto questa impressione per l'altro un po' meno allora partiamo subito sono dei rossetti che comunque ho preso al Cosmo proprio perché là i prezzi di Paola P sono stracciati non dico che li trovate un euro però al 40-50% in meno io veramente considero stracciato anche perché non andrei mai poi mai prendere le cose direttamente dal sito internet che è una ladrata secondo me e non vale la pena allora parlo di Carmen all'inizio, che è il rossetto che mi è piaciuto di più. L'ho utilizzato anche un po' meno perché il rosso in questo periodo non l'ho utilizzato tanto, ho utilizzato più il fucsia che vedrete dopo. Allora, è un rossetto che è molto pieno all'inizio quando lo stendete sulle labbra, è facile da direzionare, non va fuori dalle labbra, io comunque vi consiglio di mettere una matita anche solo trasparente per contornare le labbra e questo ragazzi mi ha resistito parecchio anche mangiando non ce l'avevo bello intenso ma comunque un po' di colore ancora ce l'avevo tra i due rossetti di Paola P che ho è quello che vi consiglio di più se amate tanto i rossi è mh, facente parte della linea Opera Collection e tra tutti i colori che di quella collezione sono tutti colori molto spenti, freddi, adatti per l'inverno questo è l'unico che ho preso perché mi sembrava molto adatto anche per l'estate perché è quello più acceso è un ciliegiato veramente secondo me molto carino ehm, come stesura poi dopo non è tanto liscia cioè il bullet quando voi applicate il rossetto non è molto morbido, il rossetto fa in tempo ad aggrapparsi sulle labbra, ha un qualcosa che lo rende più, non so come spiegarvi, è una consistenza più spessa, più granulosa, che non vi fa seccare le labbra, assolutamente no, e proprio vi, vi si attacca sulle labbra e lì non si schioda più ovviamente se baciate, se bevete, se mangiate il rossetto va via, non è una tinta labbra ma tra i due che ho preso questo è quello che mi è piaciuto molto mi è piaciuto tantissimo parliamo un po' della delusione secondo me Sex on the Beach di Paola P il numero 12 che è quello che fa parte della collezione Cocktail No, e allora, per cosa l'avrò pagato? 7 euro? Vabbè, ci può stare per 7 euro, è anche quello che ho utilizzato di più e quello che ho anche oggi addosso. Però io non riesco a utilizzarlo tantissimo, è un colore pieno, fantastico, che vi consiglio per colore, ma è troppo morbido e questa consistenza troppo morbida mi fa passare il rossetto ovunque, tra i denti, tra il viso, dappertutto mi va a finire, anche con una matita labbra trasparente, mi va dove vuole lui, eh, non mi dura tanto, se mangio e bevo Carmen rimane un po' questo, ciao buon dì. il rossetto vi fa ciao ciao con la manina, con le borsette e se ne va via allegramente, mm, no, per, per questo non infatti poi dopo piegando vedete come, come ho fatto un po' la stampa, è tanto morbido, è un peccato perché se fa stato della stessa consistenza di quello rosso, cioè che vi si aggrappa perché è un po' più granuloso, sarebbe stato molto bello. Poi dopo non è un granuloso che vi si vede le scagliette delle labbra, assolutamente no, vi fa proprio delle labbra perfette, ma no, io adesso siccome ho sete, se dovessi andare a bere questo dovrei di nuovo riapplicarlo, però è un peccato perché eh, secondo me eh, io con questi rossetti vado a nozze, cioè sono fantasmagorici, boh, io comunque lo utilizzerò ancora perché mi dispiace mh, aver trovato un qualcosa di negativo, io speravo che fosse un buon prodotto, un valido prodotto, invece 
non passa la sufficienza, no, non lo consiglierei questo prodotto, troppo morbido, solo per questa ragione. Probabilmente questo io dovrei mettere più una matita labbra sotto e poi tamponarlo sopra la matita, però a me piace proprio le labbra strong vabbè non è andata come io speravo e poi dopo finalmente ce l'ho fatta questo è il primo rossetto che mi capita di prendere in negozio perché li ho presi tutti nel gruppo di scambio e quale rossetto è? è quello della Miley Cyrus il Viva Glam che ho preso assolutamente a Milano adoro il packaging perché così con la scritta fucsia mi piace molto di più e siccome ero così delusa dal sex on the beach ho detto ma perché non proviamone uno uguale non so se sia uguale perché non ho mai fatto la constatazione no non è per niente uguale perché è più sul rosa invece l'altro è più sul, sul violetto si vede un po' la differenza Veramente questo io l'ho utilizzato domenica scorsa che avevo un compleanno e poi dopo l'ho utilizzato anche altre volte, anche per andare a lavoro. Fantastico! Mi è durato un pranzo in agriturismo. Fantastico! È 3 grammi di prodotto, questo prodotto ed è della linea Amplified, cioè sulla scatolina, sì. Amplified. Sono riuscita ancora a trovarlo, se lo trovate prendetelo, anche perché... Con quello che comprate, cioè 19 euro che costa, li date in beneficenza perché questi della linea Viva Glam di solito è per una giusta causa, non so se sia per l'AIDS o per altre malattie. Quindi MAC devolve tutto il prezzo alle associazioni. Veramente fantastico, poi questo vale anche per il back to Mac, ma non credo che mai e poi mai arriverà alla fine perché lo giocherò, lo gestirò e farò in modo che non finirà mai questo è fantastico l'ho sempre visto nei mesi scorsi quando voi su Youtube lo facevate vedere Lazzarone, mi avete fatto coinvolgere voi su questo acquisto però vi ringrazio anche allo stesso tempo perché è bellissimo fantastico, mi piace un sacco, mi piace più questo che il Sex on the Beach, mannaggia lui, cioè, il Sex on the Beach è bellissimo come colore, però io qua non riesco mai a essere precisa, a parte che forse ho delle labbra io un po' sproporzionate, ma non ci riesco proprio, poi dopo lo stendo e basta un poco che mi va a finire sopra, perché poi dopo riesco a toglierlo anche facilmente, non è che mi macchia poi tutto il make up o sopra, però insomma... Oh sapete cosa? forse per ovviare questo problema è meglio utilizzare un pennello labbra perché io l'ho utilizzato sempre dal bullet col pennello labbra prelevando meno prodotto è più facile giostrarlo, giocarlo, gestirlo quanti verbi con la G che ho detto vabbè e sicuramente può essere che in quel caso allora riusciate a metterlo bene però il problema rimane sempre quello, non è tanto resistente, vi va via appena bevete un caffè, appena bevete una bibita, appena mangiate. No, almeno il Carmen mi resiste un pochino di più. Io sono curiosa di sapere un po' la vostra, se avete preso questi rossetti come vi ci siete trovati? Non il Miley Cyrus, quindi non guardate il rossetto MAC ma quelli di Paola P se voi li avete presi e se magari voi avete utilizzato che ne so, le matite labbra di Paola P per ovviare a questo problema cioè che soluzione avete trovato se non vi hanno particolarmente entusiasmato tutto qua con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video